ടീം ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് സലീം ഖാൻ്റെ ഷോറൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വണ്ടികൾ സമയപരിമിതി മൂലം നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സ്ഥലം മലപ്പുറമാണ് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കോണിവർമ്മ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഷോറൂം എക്സ്ചേഞ്ച് വണ്ടികൾ മെയിനായിട്ട് പാർക്കിംഗ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്ന യാർഡാണത് ഇവിടെ ഫ്ലഡഡ് വണ്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഒരു ആപ്രൺ കേസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ഇവർ എടുക്കാറില്ല ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലഡ് വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്രോൺ പൊട്ടിയ വണ്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവർ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സോ മൂവിംഗ് ടു ദ വീഡിയോ സലിംഗ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലുള്ള ആദ്യത്തെ വണ്ടി മാരേജ് ഡേറ്റ് എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എ സി രണ്ടായിരത്തി നാല് റേസർ ആണ് വണ്ടി ഫോർ സ്പീഡ് ആണ് ആ ഫോർ സ്പീഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ എല്ലാ പേപ്പറും ക്ലിയർ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പുതിയതാണ് നാല് ടയർ പുതിയതാണ് എ സി ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് നിലവിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇൻറ്റീരിയസ് അത്യാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഒരു വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് റേഞ്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് നമുക്കൊരു ബൈക്കിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് ഇനി അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കാലങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിലേ നമ്മൾ പോകുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത് ടാക്സ് റിന്യൂവലൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് വർഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എത്രയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾ വില ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അൻപത് രൂപക്ക് കൊടുക്കാം ഫൈനൽ അൻപത് അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരം ലോണ് കിട്ടില്ല സൈറ്റ് ലോണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ അടുത്ത വണ്ടി മാരുതിയുടെ ഓൾട്ടോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എൽ എക്സ് ഐ എ സി ഫോർ സ്റ്റാറിങ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് മെ സി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടയറൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അവറേജ് ടയറുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യാണ് റേറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓൺലൈനാക്കി നടക്കാം ഫൈനൽ അപ്പം വണ്ടി നീ ഒരു ഓവറോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫെൻഡറിൽ റീപേയ്ൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബോണക്കിൽ ചെറുതായിട്ട് റീപേയ്ൻ്റ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് ടച്ചപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് വണ്ടി അല്ലേ ടച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഓൾട്ടോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാം മെയിൻ്റനൻസ് മാരുതി വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ സർവീസിനായിട്ട് റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങൾ വരാതെ പാർട്സ് റീപ്ലേസ് ഇല്ലാതെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തെട്ട് വണ്ടിയാണ് അപ്പം സേട്ട് ലോൺ കിട്ടും ബാങ്ക് ലോൺ എന്തായാലും കിട്ടില്ല സേട്ട് ലോൺ കിട്ടും ലോൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം പണി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു പരിസരത്തുള്ളവർക്കും മലപ്പുറത്തുള്ളവർക്കും മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ സലിംഗ അടുത്ത് കുറച്ച് വലിയ വണ്ടിയാണ് ടൊയോട്ടൻ്റെ കോളേജ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒറിജിനൽ കേരള എ സി ഫോർ സ്റ്റാറിങ് പവർ വിൻഡോ പേപ്പറൊക്കെ ഫിറ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്ലിയർ ആണ് വണ്ടി മെക്കാനിക്കൽ ബോഡി പാച്ച് വർക്ക് ഒന്നുമില്ല എൻജിൻ സൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് പുതിയതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പുതിയതാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് റിന്യൂൽ വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടാക്സും എല്ലാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് റിന്യൂവൽ വരുന്നതും എത്രയായിരിക്കും ഇതിന് ടാക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ രണ്ട് വർഷത്തെ ടാക്സ് അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് മുന്നൂറ് റേഞ്ചിന് രണ്ട് വർഷത്തേക്കായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി റിന്യൂവൽ ഫീസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റും ആ റേഞ്ചിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മോഡി
പിന്നെ റീവണ്ടി ആയതിനോട് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ ആയി എത്ര നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനും പറ്റില്ല ടയറൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓക്കെ ഓവറോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ലോണ് കിട്ടും ലോൺ കിട്ടില്ല എത്ര ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് മൈലേജ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് മൈലേജ് കറക്റ്റ് കാറില് നല്ലൊരു പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടായിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് നോക്കുന്നതും ഷെവർലേൻ്റെ അതാണ് പാർട്സിന് റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റെഗുലർ സർവീസിലേക്ക് വരുന്നവർ ഒരു നാലായിരത്തിന് താഴെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ എത്ര റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റുക എന്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെറ്റ് റേറ്റ് ആണോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നെറ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ആൾ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളെ വണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് സൈലാണോ നമ്മളെ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി നിങ്ങളെ പേരിലെ വണ്ടികൾ ഓക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ അടുത്ത വണ്ടി മാരുതിയുടെ വാഗണാർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എൽ എക്സ് ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിലവിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ വലിയൊരു ഒന്ന് അറുപതിന് ഫൈനൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടും ബാങ്ക് ലോൺ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് ചില ബാങ്കുകളൊക്കെ കിട്ടും അത് ഓർപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലേ സൈഡ് ലോൺ കൊടുക്കാം ശ്രീരാമൊക്കെ ചാലോ അതും കൊടുക്കാം അതും കൊടുക്കാം എന്നല്ലേ ടയർ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് ടയർ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ഇതിന് മൈലേജ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് റേഞ്ചിലാണ് വാഗണാർ നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര മൈലേജ് കിട്ടാറുള്ളത് അതേപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് നോക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് മാരുതിയുടെ അതിനെ കൊണ്ട് പാർട്സ് റീപ്ലേസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റെഗുലർ സർവീസ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലുള്ള അവസാനത്തെ വണ്ടി നമ്മുടെ മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വിടിയായി ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് മേജർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞതാണോ കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ വണ്ടി ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് ടയർ ഒരു ആവറേജ് ഉള്ളൂ ആവറേജ് ടയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു അറുപതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ബാക്കി നമുക്ക് ഓരോ കസ്റ്റമറുടെ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സിബിലും അതേപോലെ തന്നെ ആറു മാസം ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ബാങ്കിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നാല് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ലോണിലേക്ക് എത്തും അത്യാവശ്യം എഴുന്നൂറ്റിയമ്പത്താൻ പ്രയാസമാണ് നാല് നമുക്ക് പറയാം ബാക്കിയുള്ളത് കസ്റ്റമർക്ക് അനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല സിബിൽ ഉള്ള ഒരു എഴുന്നൂറ്റിയമ്പത് ഒക്കെ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അന്നേരം അവർ എത്ര പറയുന്നത് കൊടുക്കാം നാല് നമ്മൾ ഒരാൾ ടീം പറഞ്ഞിട്ട് തരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നിലവിൽ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ റേറ്റ് നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഫൈനൽ റേറ്റ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നാല് എൺപത്തഞ്ച് നാല് എൺപതിന് കൊടുക്കാം നാല് എൺപതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികളുടെ റിവ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടികളുടെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക എൻക്വയറീസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സലീഖ് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സലീം ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഞങ്ങൾ നേരെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇതേപോലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ